ভাঙ্গুরার প্রাণকেন্দ্রে ভাঙ্গুরার প্রাণকেন্দ্রে ভাঙ্গুরা জরিনা রহিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সম্প্রচারিত অনলাইন ক্লাস থেকে টিম লিঙ্ক ফেসবুক কিংবা ইউটিউবের মাধ্যমে যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন যারা আমাদের সাথে ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত আছেন সবাইকে ভাঙ্গুরা জরিনা রহিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা বিশ্বব্যাপী যখন করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আতঙ্কিত তখন ভাঙ্গুরা জরিনা রহিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এই অনলাইন ক্লাসটি একটি যুব যুগ উপযোগী একটি সিদ্ধান্ত শুধু শিক্ষার্থী বিন্দুরা আইসিটি অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ ক্লাস এইট অর্থাৎ জেএসসি পরীক্ষা তোমাদের ক্লাস এইটের জেএসসি পরীক্ষা সামনেই অনুষ্ঠিত হবে তো সেই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য তোমাদের প্রধান শিক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটা হচ্ছে অনলাইন ক্লাস তো আমরা গত ক্লাসগুলোতে আমরা আইসিটির অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে জেনেছি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে আমরা জেনেছি ঐশিকে আমি বলবো তুমি কি সেই ক্লাসগুলো ইউটিউব থেকে দেখেছ ঐশি ঐশি কয়টা আছে ঐশি তোমার ওইখান থেকে সম্ভবত প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে সবাই সবার মাউথ স্পিকারটি মাউথ করে রাখবে আমি যখন যাকে প্রশ্ন করব কিংবা যখন কোনো প্রশ্ন করব তখন সবাই মিলে উত্তর দিবে ঠিক আছে তো আমরা আজকের ক্লাসে ফিরে যাই আজকে আমরা যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব এ অধ্যায়ের গুরুত্বটি সর্বাধিক এই অধ্যায়ের গুরুত্বটি সর্বাধিক প্রত্যেক জীবনে এই অধ্যায়ের অনেক গুরুত্ব রয়েছে এ অধ্যায়টি এমন একটি অধ্যায় যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই হিসাব নিকাশ সহ বিভিন্ন অফিস আদালতে ব্যবহার করা একটি বিশেষ একটি সফটওয়্যারের জন্য এই এমন একটি সফটওয়্যার নিয়ে আমাদের এই অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে এই শুধুমাত্র এই সফটওয়্যারটিকে নিয়েই শুধুমাত্র এই একটি বিষয়কে নিয়েই পুরো একটি অধ্যায় শেষ করে দেওয়া হয়েছে অতএব এই অধ্যায়ের গুরুত্ব অনেক এ অধ্যায়টি তোমাদের অনেক ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে যদিও আজকের যে অধ্যায়টি আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়টি যদিও প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের দেখানো দরকার ছিল কিন্তু যদিও সেটি সম্ভব হয়নি তাই জন্য তোমাদের জন্য চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এবং কিছু অংশ এই স্প্রেডশিটের স্প্রেডশিটের কিছু অংশ আমি তোমাদের স্ক্রিনে দেখাবো সেটা হচ্ছে তোমরা এভাবে দেখতে পাবে না সেজন্য তোমাদের ইউটিউবে বাধ্যতামূলক যেতে হবে বাধ্যতামূলক তোমরা ইউটিউবে গিয়ে এই একই ক্লাস একই ক্লাস আমি টাইমটা বলে দেব এই সময়ের মধ্যে যদি তোমরা মানে নির্দিষ্ট একটি সময় পর সেই অংশটুকু শুরু হবে সেটা তোমরা বুঝতে পারবে এবং পরবর্তীতে আমি তোমাদের বলে দেব সেটি তখন তোমরা সেই অংশটুকু তোমরা টেনে দিলে তখন সেই অংশটুকু তোমরা দেখতে পারবে আশা করি আমার কথাগুলো তোমরা বুঝতে পারছো কারো যদি কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে বলতে পারো শোনা যায় বোর্ড কি তোমরা দেখতে পাও ওকে থ্যাংক ইউ অধ্যায় চার আজকের অধ্যায় চার নম্বর আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে আমরা গত ক্লাসগুলোতে জেনেছি গত ক্লাসগুলোতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে দুটি পরীক্ষা নেওয়ার কথা কিন্তু এই দুটি পরীক্ষা তোমাদের এভাবে নেওয়াটা একটু কষ্টসাধ্য একটু কষ্টসাধ্য বটে যার কারণে এভাবে তোমাদের পরীক্ষাটি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান খুললে পরবর্তী তোমাদের ভাঙ্গুরা জরিনা রহিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি যখন উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে তখন তোমাদের এই বিষয়গুলোর উপর পরীক্ষা নেওয়া হবে কাজেই তোমাদের যে সাজেশনগুলো দেওয়া হয়েছে তোমরা নিজেরা যে সাজেশনগুলো তৈরি করেছো সেগুলো তোমরা ভালোভাবে তোমরা পড়াশোনা করবে বাড়িতে এবং আমি বিগত দিনের ক্লাসগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন তোমাদের আমি কিন্তু প্রতিনিয়তই ধরতে থাকব বুঝতে পেরেছ তো দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় শেষ করার পরে আমরা আসলাম চতুর্থ অধ্যায় আমরা আসলাম চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে 
स्प्रेड शीटर व्यवहार चतुर्थ अध्याय नाम हे स्प्रेड शीटर व्यवहार स्प्रेड शीट एक गुरुत्वपूर्ण अंश जे अंशटी छाड़ा कोफिस आदालत सह जेकोधरण प्रतिष्ठान भाबा जाए ना बोल चले तो जिनेब स्प्रेड शीट की ये भाव व्यवहार करा की की क्या व्यवहार करा सुविधागुलो की सब पुरो विषय सम्पर् धारणा ग्रहण करब एवं स्प्रेड शीटर संक्षिप्त इतिहास सम्पर्क जेनेब जेनेब इतिहास कि भाव हिसाब पूर्वे कि भाव हिसेब करा हतो की प्रजुक्ति व्यवहार करा हतो एवं बर्तमान क्या भाव व्यवहार करा हे की व्यवहार करा हे की सूझ सुविधा तरह मध्य रही है आप सम्पर् विस्तारित जानब तुम्हरा कि बोर्ड देखते पाओ समस्या हम बोल बोर्ड तो एक छोट हो गए लेखार दरकार देखो स्प्रेड शीट अध्याय नाम हम स्प्रेड शीटर व्यवहार स्प्रेड शीटर उपर ही अध्याय रचित हो स्प्रेड शीट की स्प्रेड एसपीआर ए डी स्प्रेड एस एच डब्ल्यू टी सीट स्प्रेड शीट स्प्रेड शीट शब्द टीके दुई अंशे भाग करा जाए स्प्रेड शीट शब्द टीके दुई अंशे भाग करा जाए कंश भाग करा जाए दूटी अंश भाग करा जाए स्प्रेड शब्द अर्थ हे छड़ान छड़ानो व्याप्त सीट सीट शब्द अर्थ तो तुम्हारा सबा जान सीट शब्द अर्थ की क्यों एक जन बोल तो सीट शब्द अर्थ ताल पेपर शब्द अर्थ किट स्प्रेड शीट हो गल एट बोलते एक पत्र बोझाना हे सीट बोलते एखे कागजे तैरि एक पत्र बोझाना हे स्प्रेड शीट एक साथ ए रकम एक अर्थ प्रकाश पाए छड़ानो पता बड़े एक पता अनेक बड़ो एक पता जेखने हिसेब हिसेब सह विभिन्न धरण तथ्य उपात्य एंट्री करा थे अर्थात स्प्रेड शीट अर्थ हिसेबे तुम्हारा एटुक जिने रखे जो छड़ानो पता स्प्रेड शीट अर्थ हे छड़ानो पता सृष्टिर सूचना लग्न थ मानुष विभिन्न भाव तर हिसेब निकेशगुलो कर विभिन्न प्रयोजन तर हिसेबुलो धरे रखते हत यह तक कार समय हिसेबर प्रचलन चालू छ तक थे हिसेब प्रचलन चालू छो तुम्हरा कि जान पृथ्वी सर्वप्रथम हिसेब बा गणनकारी जंत्री की छो अर्पिता 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 रानी ना कि शुद्ध अर्पिता अच्छा ठीक है जे बा एबाकाश बोले तर उत्तर सठीक ये जिने रखे एबाकाश एक गणनकारी जंत्र ये तुम्हारे बोते दे एबाकाश एक गणनकारी जंत्र ये तुम्हारे बोते दे आटी देवा ना जो एबाकाश हे पृथ्वी सर्वप्रथम गणनकारी जंत्र ये जिने रखे एबाकाश हे पृथ्वी सर्वप्रथम गणनकारी जंत्र एबाकाशर एबाकाश आविष्कारक के जान एगुल तुम्हारे मान जिने रखो एम तुम्हारे बोते जेहतु नहीं प्रश्न आसार सम्भवना एकटू कम जदि तुम्हारे जे सी ते प्रश्न एकटू कड़ा एक बसि कड़ा से क्षेत्र में प्रश्नगुल आसते परे ठीक से एबाकाश जंत्र आविष्कारक हे टमास क्रेंसार ठीक से एबाकाश जंत्री आविष्कार करें एबाकाश जंत्री तैरी करें टमास 
ক্রেন মার্ক আমি প্রথমে হয়তো বা সার বলে ফেলছিলাম টমাস ক্রেন মার্ক টমাস ক্রেন মার্ক এটু শুধু জানার জন্য একটু শুনে নাও আর কি যাতে বিষয়গুলো তোমাদের হ্যাঁ কেউ একজন হ্যাঁ বলো লিখে দেব দেখা যায় টমাস ক্রেনমার এবাগার যন্ত্রের আবিষ্কারক টমাস ক্রেনমার দেখো লেখা লেখা শেষ হয়েছে তোমাদের আমরা বইয়েতে ফিরে যাব বইয়ের ভাষায় আমরা শিখব কিন্তু প্রথমে আমরা এ সম্পর্কে আমরা গল্পে গল্পে আমরা কিছু শিখব পরবর্তীতে আমরা বইয়ের ভাষায় আমরা দেখব বইয়েতে কি লেখা আছে আমরা গল্পে গল্পে এই অধ্যায় সম্পর্কে পুরো ডিটেলস একটু জেনে নেব তো এই অ্যাবাকার যন্ত্র এটি দেখা যায় দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটি একটি অ্যাবাকার যন্ত্র এটি একটি অ্যাবাকার যন্ত্র যে যন্ত্রটি সম্পর্কে তোমাদের বইতে দেওয়া আছে কিন্তু আবিষ্কারকে এটি দেওয়া নেই এটি আমি আবিষ্কারককে আমি বলে দিলাম টমাস কেনমার তো টমাস কেনমার এটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে যখন এটি আবিষ্কার করা হয় তখনকার সময়ে যখন এটি আবিষ্কার করা হয় তখনকার সময়ে হিসেব নিকেশ কিছুটা কিছুটা সহজেই মনে করো কিছুটা সহজে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল এই অ্যাবাকার যন্ত্রের আবিষ্কারের মাধ্যমে পরবর্তীতে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে এই অবাকাশ যন্ত্রটি আপগ্রেড হতে থাকে এমন এক সময় এমন এক সময় বিজ্ঞানীরা এরকম যন্ত্রটি আপডেট করতে করতে এমন একটি যন্ত্রেও আবিষ্কার করে ফেলেন যার নাম দেওয়া হলো ক্যালকুলেটার যার নাম দেওয়া হলো ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটর আবিষ্কারক কে জানো কি ক্যালকুলেটরের আবিষ্কারক ক্যালকুলেটরের আবিষ্কারক তোমাদের বইতে সম্ভবত দেওয়া নেই ক্যালকুলেটরের আবিষ্কারক লিখে নাও প্যাসকেল প্যাসকেল তোমরা বিজ্ঞানী প্যাসকেলের নাম অনেক সময় শুনে থাকবে বিজ্ঞানী প্যাসকেলের নাম তোমরা অনেক সময় শুনে থাকবে তোমরা যখন ক্লাস নাইন কিংবা টেনে পড়বে তখন প্যাসকেলের বিভিন্ন ধরনের সূত্র সম্পর্কে তোমাদের পরিচিত হতে হবে তোমাদের ফিজিক্স কিংবা কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রিতে না ফিজিক্সে তোমাদের এগুলো প্রয়োজন হবে প্যাসকেলের সূত্র প্যাসকেলের চাপের সূত্র রয়েছে তো প্যাসকেলের একজন বিজ্ঞানী ছিল যে আমাদের অনেক কিছু আবিষ্কার করে দিয়ে গেছেন তার মধ্যে ক্যালকুলেটর অন্য এক অন্য একটি অন্যতম এই ক্যালকুলেটর আবিষ্কারের পূর্বে হিসাব নিকেশ অতটা সোজা ছিল না ক্যালকুলেটর আবিষ্কারের পূর্বে হিসাব নিকেশ অতটা সহজ ছিল না এখন যদি কোনো বিসিএস ক্যাডারও তাকে যদি তুমি কোনো প্রশ্ন করো দেখবে সেও ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে আছে দেখবে সেও ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে আছে যাতে দ্রুত যাতে দ্রুত তার হিসেবটি সে করতে পারে বর্তমানে ক্যালকুলেটরের ব্যবহার সম্পর্কে তোমরা সবাই কম বেশি জানো তো এর পরবর্তীতে আবিষ্কার হয় ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটরের আবিষ্কারক কে প্যাসকেল এগুলো জেনে রাখবে যখন ক্যালকুলেটরটি আবিষ্কার হল আবিষ্কার যখন হলো তখন সাধারণ হিসেবগুলো ক্যালকুলেটরের মধ্য মাধ্যমে করা গেলেও সাধারণ হিসেবগুলো ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে করা গেলেও অনেক জটিল ধরনের কিছু হিসেব নিকেশ রয়ে গেল যেগুলো যেগুলো এই ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে না যখন দেখল জটিল কোনো হিসেব ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে নতুন করে বিজ্ঞানীরা আবার ভাবতে লাগলেন তাহলে আমাদের আরও কিছু আরও কিছু ধর মানে হিসেব বা গণনাকারী যন্ত্র আবিষ্কার করার প্রয়োজন যেটা খুব সহজেই যেটা খুব সহজেই আমাদের হিসেব নিকেশে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকবে একই সাথে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখবে এর পরবর্তীতে 
আবিষ্কার হলো কম্পিউটার এর পরবর্তীতে আবিষ্কার হলো কম্পিউটার তোমরা যারা ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপ ব্যবহার করে থাকবে সেখানে ক্যালকুলেটারও রয়েছে আবার এদিকে স্প্রেডশিট একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম এটিও থেকে থাকবে দেখবে তো পরবর্তীতে যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হলো ও তার আগে একটু প্রশ্ন করি কম্পিউটারের আবিষ্কার কে জানো কি চার্লস ব্যাবেজ কিন্তু আমি যদি বলি আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে চার্লস ব্যাবেজ সে তো শুধু একটি ধারণা দিয়েছিল মাত্র সে তো শুধু একটি ধারণা দিয়েছিল মাত্র আমি যদি বলি আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে তোমরা কি বলতে পারবে চার্লস ব্যাবেজ কম্পিউটার কম্পিউটার আবিষ্কারের কিছু ধারণা প্রদান করেছিলেন তার ধারণার উপর ভিত্তি করেই আজকের বর্তমান কম্পিউটারটি হ্যাঁ বলো কেউ কি কোনো প্রশ্ন করতে চাচ্ছ আমি বুঝতে পারিনি সরি একটু আবার বলো এখানে কম্পিউটার কিন্তু এর তোমাদের জ্ঞাতার্থে একটু আমি জানি নেই সেটি হচ্ছে কম্পিউটার এমন একটি যন্ত্র যে যন্ত্রটি একা কোনো বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি এই যন্ত্রটি একা কোনো বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি প্রাথমিক অবস্থায় ধারণা দিয়েছিলেন বলে চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয় কিন্তু পুরোটা আধুনিকভাবে তৈরি করেছিলেন পুরোটা আধুনিকভাবে এই কম্পিউটারটি তৈরি করেছে তৈরি করেছিলেন তার নাম হচ্ছে হাওয়ার্ড এইচ আইকেন অর্থাৎ আধুনিক কম্পিউটারের জনক হচ্ছে হাওয়ার্ড এইচ আইকেন এরপরে কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে থেকেছে প্রথমে বাণিজ্যিকভাবে যে কম্পিউটারটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটির নাম হচ্ছে কি জানো সেটির নাম হচ্ছে আইবিএম এক এরপরে এই কম্পিউটারটি তখন ছিল অনেক বড় অনেক বড় একটি রুমের মধ্যে রাখা হতো এটি এত পরিমাণে গরম হতো এই কম্পিউটারকে এই কম্পিউটারকে ঠান্ডা করার জন্য কম্পিউটারকে ঠান্ডা করার জন্য তোমরা অনেক সময় অনেক যন্ত্রে দেখে থাকবে পানি দেওয়ার মতো সিস্টেম রয়েছে তোমরা কি বলবো আর শ্যালো মেশিন ভুট বেড়ি মেশিন তো দেখছো তোমরা তাই না সেখানে কিন্তু পানি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকে সেখানে কিন্তু পানি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকে অনেকটা ধরতে পারো কম্পিউটার অনেকটা এরকম ছিল যেটি ছিল অনেক বড় যেটি ছিল পুরো একটি রুম লাগতো তোমাদের মনে করে এই ল্যাব যেরকম এর চেয়ে আরও পাঁচ গুণ বড় একটি রুম লাগত সেই কম্পিউটারটি কি স্থাপনা করার জন্য সেই কম্পিউটারটি সেখানে স্থাপন করার জন্য অনেক বড় একটি স্পেস প্রয়োজন হতো অনেক বড় একটি জায়গার প্রয়োজন হতো সেখানে কম্পিউটারটিকে ঠান্ডা করার জন্য ঠিক তেমনি একটি তেমনি কয়েকজন মানে লেবার থাকতো তারা শুধু নির্দিষ্ট অংশ শুধু পানি ঢালতো তোমরা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করবে দেখবে কম্পিউটারের প্রসেসর নামক একটি যন্ত্রাংশ রয়েছে কম্পিউটারের প্রসেসর নামক একটি যন্ত্রাংশ রয়েছে যেটি যখন কম্পিউটার কাজ করে যখন ভারী কোনো কাজ করা হয় তখন সেটি অত্যাধিক গরম হয়ে যায় যারা ডেস্কটপ ব্যবহার করে থাকবে তারা বিষয়টি একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো এরপর আমাদের প্রসঙ্গেতে ফিরে আসি কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পরে কিছু কিছু সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু সফটওয়্যার নির্মাণ করল কিছু কিছু সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু সফটওয়্যার নির্মাণ করল যে সফটওয়্যারগুলোর মাধ্যমে যে সফটওয়্যারগুলোর মাধ্যমে অতি সহজে যে সফটওয়্যারগুলোর মাধ্যমে অতি সহজে হিসাব নিকেশ করা যেত এবং খুব সহজে তথ্যপাত্রগুলো সংরক্ষণ করে রাখা যেত বুঝতে পেরেছ তার মধ্যে যতগুলো সেই প্রোগ্রামগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রাম হচ্ছে মাইক্রোসফট কোম্পানির মাইক্রোসফট অফিসের মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট এক্সেল আমরা নিজেরাও এই মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে থাকি 
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्यों कौन है देखे चो तुम्हारे कंप्यूटर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जब कौन तुम ओपन कर बे देख बे एरो को में एक टी इंटरफेस आज बे देख बे एरो को में एक टी इंटरफेस आज बे तुम्हारे बोर्ड टी अनेक छोटो अनेक एर ऊपरे अनेक धोने मेनू थाक बे शेगुला � ये लेटर गुरो ये लेटर गुलो दिए कॉलम बोझन हो बे कॉलम बोझन हो बे ए बी सी डी ए गुलो दिए ये बंग रो बोझन हो बे एक दो ही तीन चार पांच छह सात आठ ये रोकम भाभे चलते थक बे एक टी स्पेस शीटे तुमरे स्पेस शीट संपर्क के जनसो ये छोरा नो पाता अनेक बारो तुम्हारे रे पाता टी अनेक बारो हो ब तो एक है ने कारो आईडी थे के साउंड आर्ट्स कौन एक दोनों आईडी कारो एक दोनों आईडी थे के प्रॉब्लम होते हैं अच्छा जायो तुमरा एटी फैन करो तो एक है ने पोतेक्टी पोतेक्टी घर के एक है ने पोतेक्टी घर के एक एक टी सेल बोला है पोतेक्टी घर के एक-एक टी सेल बाला होते हैं। पोतेक्टी घर के एक-एक टी सेल बाला होते हैं। पोतेक्टी सेलर एक टी को रे नाम रहे थे। किंतु तुमरा देखते बात चो एकाने फाका, तय ना? तुमरा देखते बात चो एकाने फाका, एकाने किचु किंतु दया नहीं। किंतु किभाबे बुझ बे तुम्ही एक घर टी को था बोल चो। एक अकोन गुड आंसर एकांत के सी एकांत के आमी सी आनलाम और एकांत के आमी जो दी थी टा के निये जाए ताहोले लेकिन तो ये सेल्टी नाम दारा बे सी थ्री ये कोई भाबे ये कोई भाबे जो दी ये सेल्टी ये सेल्टी ये सेल्टी पोते क्री सेलर एक टी निर्दिष्ट हो नाम रोए चे पोते क्री सेलर निर्दिष्ट तो नाम रहे थे। अमाद अमार कोथा की बुझते आशीर्वाद है। हाँ। इस पे छीट, इस पे छीट प्रोग्राम मेरे माध्यम में शॉल्पो परिश्रम एश अकोल काज, शॉल्पो परिश्रम एश अकोल काज। आसले पोती नहीं फोन टा साइलेंट करते भूले जाए या तो बर्बाद फोन आशे तो जाए ये रकम भाभे पोते एक टी सेले रेक्टी निदिश्चो नाम रहे थे पोते एक टी सेले रेक्टी निदिश्चो नाम रहे चाहे मैं कुछ शॉट करे बोलते जाए आराधक उन टा समय आशे आलोचना करते के लिए सारा दिन चले जावे देखा जा मिल रहे कि हमरा आलोचना कर बो एक ज्ञान जाम होते हैं किंतु किंतु कार ऐडी थे कि नॉइज गुला आज सामने बुझते बच्चे ना जब हम फिर आशी पोते क्री सेलर एक निर्दिष्ट नाम रहे थे ये स्पेस शीट ब्याबोहरे माध्यमे स्पेस शीट ब्याबोहरे माध्यमे खूब शोहजे ऑल पोर समाए ऑल पोर समाए ब्याबोधाने हमरा अनेक काज धरो एटी मृदुलार धरो एटी मृदुलार होच्छे रिजल्ट शीट तोरी पर होच्छे खाने ऐकाने एटी के नाम दा होच्छे मृदुला रिजल्ट शीट ऑफ मृदुला ऐकाने मृदुलार दा होच्छे ऐकाने दा रोच्छे बांग्ला बांग्ला ऐसे मोनोकरो 95 ठीक है चे इंग्लिश जीते 90 
এরপরে এরপরে আইসিটি তে 91 কথার কথা ঠিক আছে এখন অনেকে আর ভাবতে পারো স্যার মোট মার্কস তো বেশি বেশি দিয়ে দিচ্ছেন নাকি ম্যাথে মনে করো ম্যাথে একটু কমিয়ে দেই ঠিক আছে ফেল করায় দেব 100 দেব আচ্ছা ঠিক আছে মনে করো ম্যাথে আমি 100 দিয়ে দিলাম অতটা কিন্তু সোজা না পড়াশোনা করতে হবে তাহলে দেখো এখানে রয়েছে চারটি সেল বি ওয়ান সেলে রয়েছে নাইনটি ফাইভ বি ওয়ান সেলে রয়েছে নাইনটি ফাইভ বি টু সেলে রয়েছে নাইনটি বি থ্রি সেলে রয়েছে নাইনটি ওয়ান বি ফোর সেলে রয়েছে হান্ড্রেড এখানে রয়েছে চারটি কন্টেন্ট চারটি কন্টেন্ট রয়েছে তাই নয় কি এখন তোমাদের মাউস আছে মানে যারা ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ ব্যবহার করো তারা মাউসের কার্সরটিকে যদি এইখান থেকে ধরে এনে এইভাবে টেনে নিয়ে এখানে টেনে ছেড়ে দাও এই অংশটুকু মার্ক হয়ে যাবে এই অংশটুকু মার্কিং হবে এই অংশটিকে তুমি যদি মার্ক করার পরে খেয়াল করো দেখবে নিচে একটি অংশ রয়েছে দে নিচে একটি অংশ রয়েছে সেখানে তোমার দেখাবে এখানে কয়টি কন্টেন্ট রয়েছে এখানে রয়েছে এখানে সেখানে দেখবে লেখা থাকবে সিও এন্ট্রি মানে কাউন্ট লেখা থাকবে ফোর কাউন্ট লেখা থাকবে ফোর তারপরে লেখা থাকবে এখানে দেখো চারটি অঙ্ক যেগুলো রয়েছে এইখানে ধরো এটি একটি অঙ্ক এটি একটি অঙ্ক এটি একটি অঙ্ক এটি মনে করো তিন অক্ষর বিশ মানে তিন ঘর বিশিষ্ট একটি অঙ্ক এই অঙ্কগুলোর মধ্যে যোগ ফল কত এটি এখানে দেখাবে সাম এস ইউ এম সাম দিয়ে এর মোট যোগ ফলগুলো এখানে দেখিয়ে দিবে এরপর এখানে দেখিয়ে দিবে যে এই চারটির মধ্যে গড় অ্যাভারেজে কত গড় অ্যাভারেজ চার সাবজেক্ট অনুযায়ী গড় অ্যাভারেজে এখানে কত দেওয়া সেটিও এখানে দেওয়া থাকবে আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছো এর জন্য এর জন্য তোমাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিচ্ছু করতে হবে না তোমরা শুধু মার্ক করলে তোমাদের অটোমেটিকলি তোমাদের গ্যাচারতে তোমাদের সফটওয়্যারটি দেখিয়ে দিবে এতে খুব সহজেই আমরা আমাদের হিসেব নিকেশগুলো সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যে ডাটাগুলো এন্ট্রি করছি আমরা যে ডাটাগুলো এন্ট্রি করছি এটি সঠিক হচ্ছে কি ভুল হচ্ছে এটি আমরা কিন্তু খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারবো এটি আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে কারণে বলা হচ্ছে যে কারণে বলা হচ্ছে এটি খুব অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে অল্প সময়ে নির্মূলভাবে নির্ভুলভাবে স্প্রেডশিট ব্যবহার করা যায় তোমার তোমাদের বই তো এভাবে দেয়া আছে সঠিক হিসেবটি এখানে দেয়া যায় অনেকে ভাবতে পারো যে স্যার যে বিদ্যুৎ বিল এটিও কি এভাবে করা যায় হ্যাঁ আমার আমরা অনেকেই দেখে থাকব বিদ্যুৎ বিলের একটি সিট প্রত্যেকটি বাড়ি বাড়িতে আসে তাই নয় কি সেখানে কিন্তু এই স্পেড সিটির ব্যবহার করে করা হয় সেখানে শুধু বিদ্যুতের ইউনিটটি বসিয়ে দেওয়া হয় বাকি কাজটি সফটওয়্যার এমনিতেই করে রাখে বাকি কাজটি সফটওয়্যার এমনিতেই করে রাখে এতে খুব সহজেই ব্যবহারকারী সে ডাটাগুলো এন্ট্রি করে তিনি একজন হয়েই তিনি অনেকগুলো বিল সিট বিদ্যুৎ বিল সিট তৈরি করতে পারেন খুবই অল্প সময়ের মাধ্যমে অনেক সময় এখন প্রশ্ন থাকতে পারে অনেক সময় বিদ্যুৎ বিলতে ভুল আসে সেক্ষেত্রে ডাটা এন্ট্রি যদি ভুল হয় সেক্ষেত্রে তো রেজাল্ট ভুল দেখাবেই যদি ডাটা এন্ট্রি যদি ভুল হয় তাহলে রেজাল্ট ভুল দেখাবে এটাই স্বাভাবিক তো এভাবে যদি ডাটা এন্ট্রি ভুল হয় এখানে ভুল দেখাবে কারণ তোমরা জানো কম্পিউটারের নিজস্ব কোনো বুদ্ধিজ্ঞান নেই তুমি যেটি বলছো সেটি কিন্তু কম্পিউটার বুঝবে তুমি যেটি বলছো সেটি কম্পিউটার বুঝবে কিন্তু সেটি বোঝানোর মতো তোমার ক্ষমতা থাকতে হবে ধরো তোমার সামনে একটি বোবা মানুষ রয়েছে তুমি এখন বোবার ভাষা জানো না কিভাবে কি বোঝাবে তুমি বোঝাবে একটা সে করে ফেলবে আরেকটা তেমনি কম্পিউটার একটি মনে করো বোবা একটি যন্ত্র কম্পিউটারের ভাষা তোমাকে বুঝতে হবে কম্পিউটারের ব্যবহারের নিয়ম তোমাকে বুঝতে হবে এই স্প্রেডশিট স্প্রেডশিট ব্যবহার ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না কোনো প্রতিষ্ঠানে এই স্প্রেডশিটের ব্যবহার ছাড়া চলতে পারে না শুধুমাত্র স্প্রেডশিট অর্থাৎ 
শুধুমাত্র যদি বলি মাইক্রোসফট এক্সেলের কাজ যে জানে মাইক্রোসফট এক্সেলে এক্সপার্ট এমন ব্যক্তি যদি থেকে থাকে সে ব্যক্তি যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্ত যে কোনো কোম্পানিতে যদি জবেও ঢোকে তার স্যালারি কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার থেকে তার স্টার্টিং শুরু হয় সুতরাং এই অধ্যায়টি আমাদের ভালোভাবে পড়তে হবে তোমাদের এই অধ্যায় সম্পর্কে বোঝানোটা একটু মুশকিল কারণ এখানে ব্যক্তি মানে এভাবে আসলে বোঝানোটা আসলে সম্ভব না এখানে প্র্যাকটিক্যালভাবে বোঝানো দরকার প্র্যাকটিক্যালভাবে বোঝানোর দরকার রয়েছে এখন আসি এটি ব্যবহার কৌশল এটি ব্যবহার কৌশল ব্যবহার কৌশল আমি এখন স্প্রেডশিটের আজকে প্রশ্ন ধরব না তোমাদের স্যার তো অপেক্ষা করছে মনে হয় আর কয় মিনিট আছে আর তেইশ মিনিট সময় আছে তো এর মধ্যে বইয়ে তো বইয়ে তো এখনও হাতি দিলাম না বইয়ে তো এখনও হাতি দিলাম না শুধুমাত্র বই পড়লে কি মুখস্থ করলে কি আসলে কি শিক্ষা অর্জন হয় বলো শিক্ষার উদ্দেশ্য কি আমাকে তো শিখতে হবে আমাকে শিখতে হবে যাই হোক প্রসঙ্গে ফিরে আসি স্প্রেডশিটের আমরা একটি প্রোগ্রাম ব্যবহার করছি মনে করো এক্সেল আমরা এক্সেল সম্পর্কে আমরা একটু জানব যেহেতু এটি জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার আমরা সবাই এটির কাজই করে থাকি তো এটির যদি আমরা ব্যবহার কৌশলের কথা বলে থাকি প্রথমে আমাদের শিখতে হবে কিভাবে এটি ওপেন করতে হয় কিভাবে এটি আমাদের ওপেন করতে হয় অন্য অন্য সফটওয়্যারগুলো তোমরা যেভাবে ওপেন করো ঠিক একইভাবে এক্সেল সফটওয়্যারটিও তোমরা ওপেন করতে পারবে হতে পারে এই এক্সেল সফটওয়্যারের আইকনটি তোমার ডেস্কটপে শর্টকাট হিসেবে রাখা আছে তুমি সেখানে ডাবল ক্লিক করে মাউসের লেফট বাটনটি ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে পারো ওপেন করতে পারো তোমাদের উইন্ডোজ বাটন নামে একটি বাটন রয়েছে তোমাদের দেখো কিবোর্ডের নিচে বাম পাশে নিচে বাম পাশে জ্বালানা আকারের একটি বাটন রয়েছে যে বাটনটির নাম হচ্ছে উইন্ডোজ বাটন তো তোমরা উইন্ডোজ বাটনে ক্লিক করে সেখানে অল প্রোগ্রাম থেকে সেখানে অল প্রোগ্রাম থেকে মাইক্রোসফট অফিস মাইক্রোসফট অফিস সিলেক্ট করে সেখান থেকে আবার মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যারটি তোমরা ওপেন করতে পারো তোমাদের বইতে এটা দেওয়া আছে আরও একটিভাবে ওপেন করতে পারো দেখবে তোমাদের ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপের যারা ব্যবহার করো আসলে সবাই তো মনে হয় ল্যাপটপ ডেস্কটপ ব্যবহার করো না তো ভবিষ্যতে তোমাদের ক্লাস খুললে তোমাদের এগুলো আমি বুঝিয়ে দেবো দেখিয়ে দেবো এভাবে কিভাবে কাজগুলো করে কারণ আসলে সবাই তো আসলে সচ্ছল না সবাই তো আসলে সচ্ছল না এটাও বুঝতে হবে তো সবাইকে আমি সেভাবে শিখিয়ে দেব তো এভাবে ওপেন করা যায় আরও একটি পদ্ধতিতে ওপেন করা যায় সেটি হচ্ছে তোমাদের ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপের দেখবে বাম কর্নারের ডিসপ্লেতে সার্চ বক্স নামে একটি জায়গা রয়েছে সেখানে তোমরা যদি সার্চ করো এক্সেল লিখে তাহলে তোমরা এই মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যারটি পেয়ে যাবে সেখান থেকে তুমি যদি একটি মাত্র ক্লিক করো সেখান থেকে সফটওয়্যারটি ওপেন হবে এবং আরও একটি কৌশল শিখে দিচ্ছি যেটি সম্ভবত তোমাদের বইতেও নেই তোমাদের উইন্ডোজ বাটন চেপে ধরে আর বাটনে চাপবে উইন্ডোজ প্লাস আর জানার অর্থে শেখার অর্থে তুমি জেনে রাখো এটা নোট করার দরকার নেই উইন্ডোজ প্লাস আর বাটন যদি চাপ দাও সেক্ষেত্রে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে তোমরা এটি চেক করে দেখবে যে ডায়ালগ বক্সটির নাম হচ্ছে রান অনেক কাজে লাগে এই রান ইয়াটি ডায়ালগ বক্সটি অনেক কাজে লাগে তোমরা হয়তো বা কেউ জানো কেউ জানো না জানলে ভালো না জানলেও হয়তো বা পরবর্তীতে ক্লাসে আমি শিখিয়ে দিতে পারবো তো যাই হোক যখন সেই ডায়ালগ বক্সটি আসবে সেখানেও একটি সার্চ বক্স সার্চ বক্স থাকবে সেখানে লিখবে এক্সেল এক্সেল যখন ইংরেজিতে লিখবে ই এক্স ই এল যখন লিখবে লেখার পর তখন ইন্টার চাপ দিলেই এক্সেল সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে যাবে এভাবে তুমি খুব দ্রুততার সাথে এক্সেল সফটওয়্যারটি তুমি ওপেন করতে পারো তাহলে আমরা কি শিখলাম স্প্রেডশিট কিভাবে ওপেন করতে হয় কিভাবে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় এই ডাটা এন্ট্রিগুলো কিভাবে কোন জায়গায় শো করে এবং যে জায়গায় 
शो करे एवं शे जागा टे नाम की शेटी इस्पेयर चीटेर कौन जागा अवस्थान करे अवश्य नीचे हाँ एवं ये जे बाटी रोए चे इर माध्यम में किंतु हेडिंगो दिया देते पारे किंतु ये टी शुद्ध जाना रोटे शुद्ध जेने नाओ शिकार रोटे शुद्ध जेने नाओ ये बाबे अम्रा ये सॉफ्टवेयर टी अम्रा ओपन करते कोनो प्रॉब्लम नहीं, जेकारों जेकोनो प्रॉब्लम होले सार के बोलते बारो, आम्रा शिक्ला हम टाइटल बार सोमपर के, एबर आम्रा शिक बो, एबर आम्रा शिक बो ऑफिस बाटन सोमपर के, ऑफिस बाटन टा बार की, देख बे अनेक टा विंडोज बाटन एर मोतो ही, ठीक ये रोकों थाक बे अनेक टाइप जेरो को में एक टी आइकन थाक बे जेटा के बोला होते हैं ऑफिस बाटून ये बाटून टी अकोन कोथा या अवस्थान कोट्स है ये टी बोईते जेबा बे दिया चे ये टी स्वामपुन्नो छोटीक नॉय बोईते जेटा दिया चे ये टी स्वामपुन्नो छोटीक नॉय ये जो नो आमादेर एक टू भालो भावे जानते होंगे अकोन तुम ए दूजों ने अकोन तुमरा एक टू उन बाकी देर बुझते एक टू कॉस्ट हो बे किंतु तुम्हार तुमरा दूजों देखो तुम्हारे देर जे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टी बेवर कोट्स हो ये टी कोटो शाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोटो दुया दुया जार दुया जार शाद तुमरा दुया जार शाद बेवर कोट्स हो ना � बैकडेटर भाषण, हिंदू ये तो बैकडेटर भाषण रोए से 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 जरा बेवर कर बे तरह किंतु ये बातों उन किंतु उन्नो जगह पाबे, तुमरा जिस जगह पाबे छह जगह किंतु तरह पाबे ना, तुम्हारे दर बोझे देखो लेखा आचे ऊपरे बाम कॉर्नरे ये बातों टी रोए से जेखाने क्लिक लिंक गुलो ऐखाने रोएगा थे, किन्तु जरा दुहिया जा तीन बेवर कोट चो, किंबा जरा दुहिया जा तीन बेवर करो, शेखे चे किन्तु ऐटी पावे ना, किन्तु तुम्हारे दर बोई दे जेटु जेहो तो ऐटी दया आ चे, शेतु तुम्हारे दर ए उ दुधी ए शंपर के पोषण आशे, तालो तुम्हारे दर बोलते हो अबे दुधी पोष शे गुलो तुम्हारे दर बोईते देवास है बोई देखे तुम लोटी मोकोस तो करेंगे बे याकून आशी एर पौरे रिबोन सोमपर के बाला जेते पारे रिबोन सोमपर के बाला जेते पारे रिबोन गुलो याकून की तो हम लोग आने शुमार सुने था बे मोबाइल रिबोन विभिन्नो डिस्प्ले रिबोन रिबोन डा होच्छे ये रूपोरे जे ज्योतो गुलो टूल्स रोए चे ज्योतो गुलो टूल्स रोए चे ज्योतो गुलो मेनू रोज होने पोत्ते क्टी मेनू रोज ही ने किचु किचु टूल्स गुलो रोएगा चे शे गुलो पुरोटी के एक ओत्रे बाला होच्छे टूल्स शुद्ध मने जाते स्वाद भावे बुझते बारो शेदुना ही बोलची तो अनेक खुदा एक तो आता है। तो हमरा रिबोन चंपर के शिक्लाम, हमरा ये ऑफिस बाटन चंपर के शिक्लाम, ये बार शिक बो क्विक क्विक एक्सेस बाटन, माने क्विक एक्सेस ऑम्सोटी कोथा है रहे थे। अकुन क्विक एक्सेस चंपर के स्वाजे बोला जाते हैं, जे द्रुतो प्रोवेश, ताई नहीं की। कास्टम शॉप देर और तो हम लोगों ने के जाने ही निजे निजे तोड़ी कोरे ना वाने की किम बार निजे शुभिदार ते तोड़ी कोरे ना जरा देखो तुम राज मिडुला एवं दिहान देखो तुम अधेरे ओफिस बाटो नेर पासे ओफिस बाटो नेर डान पासे देखो शिकने आंडो रीडो शो को एक टी न्यू फाइल शो बेस को एक टी देखो � ऑप्शन गुलो कास्टम करो तुम्हीं नियास्ते पारो 
एगुलो के बाला होते हैं कोई कैसे तुम्हें शेखने चाप दिले दूरतोता शाह शाते शेख कास्टी होगे दूरतोता शाते शेख कास्टी हो जाएगे ठीक है से एक बार हम राशिक बो शीट टैप की तुमरा अनेक शुमार जरा मोबाइल व्यवहार करी किंबा मोबाइल ब्राउज करो किंबा लैपटॉप जरा ब्राउज करो किंबा डेस्कटॉप ब्राउज करो देख बे प्रत्येक टी ब्राउज़र ऊपरे प्रत्येक टी ब्राउज़र एर ऊपरे देख बे प्रत्येक टी ब्राउज़र एर ऊपरे ये रोकों ये रोकों में एक टी आंशो रहे थे मनो करो एक ओमेक्टिव आंशु थाक बे धारो एक टी टैब ले रखने आरो थाकते पारे तुम्हारे रिच्छा मोतो धारो एक है न एट टैब रहे रोए चे फेसबुक एट टैब रोए चे ट्विटर एट टैब रोए चे इंस्टाग्राम एक है न प्लस जी आरो एक टी टैब रोए चे तुम्ही जो दे एक है न एट टैब जो दे क्लिक करो ताहले � तेमने ये स्पेसिट और तात एक से ले काजे शुभिदार जन्नो मोने करो एक है ना मैं काज कोर थी मेरे दूलार रिजल्ट शीट नहीं है ये बोंग आमार पूरा जन्नो चे याकी शायद यामी दिहाने रिजल्ट शीट ने काज कर बो और पिता रिजल्ट शीट ने काज कर बो वो इसी रिजल्ट शीट ने काज कर बो नूपुरे और पिता ये प्लास टैब ठीक हिंदू एकानो थाक बे, शेखाने क्लिक करे टैब बारानो जाबे, याकी शायद यामी बेस को एक टी रिजल्ट सीटर आमी कास करते पार बो, याकी शायद यामी बेस को एक टी रिजल्ट सीटर कास करते पार बो, ये जे टैब जो ऑंशुटी रोज चेटी किंतु नीचे थाक बे, ब्राउज़रे थाके ऊपरे, एवो चेस्ट कर शुद्ध रिजल्ट शीट ना हमें जो दी बोली हो उनको ना शीट तोड़ी करो वो एकूश आते पोषण उत्तर टी भाभे बोला जाते पर एकूश आते एकूश आते विभिन्न धारणेर स्पेस शीट प्रोग्राम स्पेस शीट शोप प्रोग्राम में कास करा जो नो ये तुम्हारे चे शीट टैब बेवर करा है इतु शायद गुजिये लिख ले ही हो बे तो हम अमरा बोईते अकोन फिर जाते ही देखी बोईते की लेखा आते स्वाई बोई हाथ ना हो बोई दिके नौदर दाव पिस्टन नंबर कोतो पिस्टन नंबर बाउन्नो स्वाई बाउन्नो पिस्टन आते चले जाओ देखो बानो नंबर पीछे तक की दे आचे बानो नंबर पीछे तक दे आचे इस शत में एक टी बोले नहीं ये मूर्ति जरा मध्य शत जुक तो आचे न आमादेर ओनों वेबसाइट में आप दमे होते परे फेसबुक होते परे यूट्यूब जरा आमादेर ये पोषोंगो थे के कोनो आंशु जो दी बुझते आपना देर कोनो राखो मौसुबी दे होए ताहूले शिक्षा ने आपने ना कमेंट करते पारे ना अमी शिक्षा ने उत्तर दिया चेस्टा करूँगा दोनों बात। हमने चुले दाच्चे हमारे शिक्षा टी दिल काचे इबेरे हम राह बॉय फॉलो करते। I C T सब्जेक्ट अध्याय चार तो तो जगह जो पोजुक्ती अध्याय चार सेनी ऑस्ट्रोम ऑस्ट्रोम सेनी एकाने अध्याय टी नाम होचे बावन नंबर पीछा है पाठ बाईस 
স্প্রেডশিট সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে এখানে যে হেডিংটি দেওয়া সেটা হচ্ছে স্প্রেডশিট আমরা এখন রিডিং পরে যাব সবাই বইয়ের দিকে খেয়াল করো কলম নিয়ে রেডি হও যে অংশটুকু আমি বলবো সেই অংশটি তোমরা আন্ডারলাইন করে নেবে দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে মানব জাতির আদিকাল থেকেই মানব জাতির আদিকাল থেকেই মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে হিসাব রাখতে হতো কখনো বা পাথরে কখনো বা গাছের বাঘ করলে বিভিন্ন একটু ওয়েট করো সরি আসলে অনেক সিনিয়র আমার একজন বড় ভাই ফোন করছিল যার ফোনটি রিসিভ না করলেই না যদি ওইভাবে ফোন কল রিসিভ করাটা ঠিক না তো উনি আমার অনেক সিনিয়র যদি ফোন কলটি না রিসিভ করতাম একটু মাইন্ড নিন তো আমাকে ফোন করেছে তার প্রোগ্রামে একটু প্রবলেম হয়েছে একটা প্রোগ্রাম সে করতে পারছে না তুমি অনেকে জেনে থাকবে আমি আমাদের স্টুডিওতে নিয়মিত বসতাম এক সময় সেখানার সেখানকার বেশ কয়েকজন কম্পিউটার অপারেটার ছিল সেখানকার সবার মানে প্রধান কম্পিউটার অপারেটার হিসেবে আমি ছিলাম যে কারো যে কোনো প্রবলেম হলো হ্যাঁ দোয়েল কম্পিউটার পুরাতন রজনীগন্ধাই ওইটাই আমাদের তো ওইখানে ছিলাম তো অনেকেই অনেক কিছু না বুঝলে ওরা যখন পারে না আমাকে ফোন দেয় তো যাই হোক আমরা প্রসঙ্গে ফিরে আছি আমরা কোথায় যেন ছিলাম কোন লাইনে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি কখনো গাছের বাকলে লিখেছি কখনো পাথরে লিখেছি এই তো এরপরে আসি এ চেষ্টা থেকেই এ চেষ্টা থেকেই মানুষ আবিষ্কার করে অ্যাবাকাশ মানুষ আবিষ্কার করে অ্যাবাকাশ এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আন্ডারলাইন করে নিও এগুলো কিন্তু তোমরা কিন্তু নিজেরা বুঝতে পারো যে কোনটি কি কোনটি বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যে এর আগে একটি লাইন বলে গেলাম কখনো গাছের বা পাথরে কিংবা গাছের বাকলে এ অংশটিও তোমরা আন্ডারলাইন করে নেবে এবং পরের অংশটিও আন্ডারলাইন করবে এবং এখন থেকে কত বছর আগে এরকম একটি প্রশ্ন থাকতে পারে এটিও আন্ডারলাইন করে নেবে এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মানুষের কাছে কাগজ কলম ছিল হিসাব বা সংরক্ষণের প্রধান উপায় প্রযুক্তিগত বিকাশে প্রযুক্তিগত বিকাশে ক্যালকুলেটরের আবিষ্কার মানুষকে হিসাবের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি এনে দেয় তবুও জটিল ও দীর্ঘ হিসেবের সমস্যা থেকেই যায় এ সকল সমস্যা নিরাসন হয় কম্পিউটার আবিষ্কারের পর দেখো আমি কিন্তু বলেছিলাম এই ডিভাইসগুলো একে একে আপডেট হয়েছিল এখন তোমরা যদি ক্লাস নাইনে ওঠো তোমাদের কিছু তোমাদের কিছু অঙ্ক করার জন্যে 
তোমাদের কিন্তু এই সাধারণ ক্যালকুলেটার ব্যবহার করা যাবে না ঠিক আছে সেখানে তোমাদের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে হবে তো আমরা এরপর আসি দেখি এরপরে কি লেখা রয়েছে এখানে দেওয়া রয়েছে অ্যাবাকাস ক্যালকুলেটার একটি কম্পিউটার যদিও আমি এখানে ল্যাপটপ অঙ্কন করেছি খুব সহজে অঙ্কন করা যায় হ্যাঁ এটা একটি কম্পিউটার পার্সোনাল কম্পিউটারের মধ্যে পড়ে পার্সোনাল কম্পিউটার কয় প্রকার জানো তোমরা আসলে যদি একটা বিষয় ধরি শুধু সেখান থেকে শুধু বেরি হয় বেরি হয় আচ্ছা যাই হোক আমরা আমাদের পড়ায় চলে আসি ক্লাসের সময় প্রায় শেষ তো দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে স্পেড স্পেড শিটের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে দেওয়া রয়েছে স্পেড শিটের ধারণা আমরা বইয়ের দিকে সবাই ফলো করি দেখি সেখানে কিভাবে কি লেখা রয়েছে স্পেড শিটের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ছড়ানো বা বড় মাপের কাগজ যেটি সম্পর্কে আমি তোমাদের বলেছি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসেব সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের কাগজ ব্যবহার করা হয় এ কাগজে ছপ করে রো ও কলাম একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক চিত্র তুলে ধরা হয় এখানে দেখো এটি সম্পর্কে আমি তোমাদের আগে বলেছি এ বি সি ডি এই এইগুলো দিয়ে কলাম কলাম এবং ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো দিয়ে রো ব্যবহার করা হয় এখানেও সেটি বলা হয়েছে তোমরা এটিও আন্ডারলাইন করে নিও এরপরে দেওয়া রয়েছে বর্তমানে কাগজের স্পেড শিটের স্থান দখল করে নিয়েছে সফটওয়্যার নির্ভর স্পেড শিট প্রোগ্রাম এর ফলে নানা কাজে স্পেড শিটের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আমরা স্পেড শিটের কি কি সুযোগ সুবিধা আছে এ সম্পর্কে কিন্তু আমরা জেনে নিয়েছি তোমরা এ সম্পর্কেও কিন্তু নিজের বিবেক থেকে তোমরা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এরপরে কি রয়েছে আমরা দেখি যদি খেয়াল করি সেখানে রয়েছে সত্তর দশকের সত্তর দশক সত্তর দশকের শেষের দিকে অ্যাপেল কোম্পানি সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম ভিসি ক্যালক ভিসি ক্যালক ভিসি ক্যালক তোমরা এটি অবশ্যই আন্ডারলাইন করে রাখবে সর্বপ্রথম কোনটি আবিষ্কার হয়েছিল এই স্পেডশিট প্রোগ্রামের সফটওয়্যারটি এটি আন্ডারলাইন করে রাখো এরপর রয়েছে স্পে স্পেডশিট সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেন এর পরবর্তীতে মাইক্রোসফট এক্সেল ওপেন ওপেন অফিস ক্যালক তারপরে রয়েছে ক্যাপ্রেড ক্যাপ্রেড তারপরে রয়েছে স্পেডশিট সফটওয়্যার হ্যাঁ এই যে কয়েকটি একটি দুটি দিনে চারটি এই চারটি কিন্তু মুখস্থ করবে চারটি কিন্তু মুখস্থ করবে যখন পরীক্ষায় এটি আসবে এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন পরীক্ষায় তোমার এটি আসবে যে কি কি সফটওয়্যার আছে স্পেডশিটের ব্যবহার করার জন্য সেক্ষেত্রে তোমরা লিখবে সেক্ষেত্রে তোমরা এইগুলো লিখবে এবং লেখার সাথে ব্র্যাকেট এখানে যেভাবে ইংরেজিতে দেয়া আছে এইভাবে ইংরেজিতে লিখবে এভাবে এক্সামিনার খুব সহজে তোমাকে বুঝতে পারবে যে তুমি ব্রিলিয়ান তখন তোমার অন্য অন্য প্রশ্নগুলো বেশি একটি ক্ষতি দেখবে না তখন অন্য অন্য প্রশ্নগুলো বেশি একটি ক্ষতি দেখবে না তুমি যদি প্রথমেই তাকে প্রমাণ করে দিতে পারো তুমি একজন ভালো স্টুডেন্ট ঠিক আছে তো এভাবে তোমরা এই অংশটুকু পুরোটা মুখস্থ করে নিও এর পরবর্তীতে বিভিন্ন আইকন সম্পর্কে দেওয়া রয়েছে এরপরে রয়েছে স্পেডশিট প্রোগ্রাম কি স্পেডশিট প্রোগ্রাম হল এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন কম্পিউটার প্রোগ্রাম আন্ডারলাইন করো এটিকে কখনো কখনো ওয়ার্কবুক বলা হয় আন্ডারলাইন করো একটি রেজিস্টার খাতায় যেমন অনেক পৃষ্ঠা থাকে তেমনি একটি ওয়ার্কবুকে অনেকগুলো ওয়ার্কশিট থাকে একে একটা ওয়ার্কশিটে বহু সংখ্যক শাড়ি ও কলাম থাকে এটি দেখতে নিজের চিত্রের মতো অর্থাৎ আমাদের ব্ল্যাক বোর্ডে হোয়াইট বোর্ডে যে অংশটি দেওয়া রয়েছে খালি কালি ভরে যায় এখানে যে অংশটি দেওয়া রয়েছে এটি হচ্ছে সেই অংশটি যেটি তোমাদের বইতে দেওয়া রয়েছে আমি তোমাদের বলেছি এ বি সি ডি দ্বারা দেখানো হয় কলম সমূহ ওয়ান টু থ্রি এগুলো দ্বারা দেখানো হয় রো সমূহকে তোমাদের বইতেও এটি এভাবে দেওয়া রয়েছে এভাবে প্রত্যেকটি ছোট ছোট ঘরগুলোকে বলা হয় সেল আমি এটিও আগে তোমাদের বুঝিয়েছি এবারে আসি তোমরা কিন্তু এটা কিন্তু পুরোটাই আন্ডারলাইন করে নেবে এবং মুখস্থ করবে এরপর রয়েছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং স্পেডশিট বর্তমান যুগ হলো বর্তমান যুগ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ এ যুগে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক কাজে এবং যে কোনো গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তের বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের জন্য উপাত্তগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হয় স্পেডশিট প্রোগ্রামের সাহায্যে এ ধরনের বিশ্লেষণ প্রাথমিক কাজগুলো সহজে সম্পাদন করা যায় পরে বেড়াতে রয়েছে তোমরা কিন্তু এটার ব্যবহার সম্পর্কে যদি একটু ডিটেলসে তোমাদের জানতে চায় তাহলে কিন্তু তোমাদের এটুকু গুরুত্বপূর্ণ এটুকু তোমরা জেনে রাখবে ভালো করে পড়বে 
যদি তোমরা এই অংশটুকু আসলে সবগুলো ঠুটুস্থ মুখস্থ করার দরকার নেই আমি যেটা বলি সবগুলো কিন্তু পুরোপুরি মুখস্থ করার দরকার নেই তুমি যদি তুমি যদি নিজের ভিতর থেকে উত্তরটি তোমার জানা থাকে তোমার নিজের ভিতর থেকে যদি উত্তরটি তোমার জানা থাকে সহজে প্রশ্নের উত্তরটি করবে তোমার নিজের জ্ঞানে যখন উত্তরটি করবে তখন এক্সামিনার বুঝবে যে সে তার নিজের জ্ঞান থেকে সে উত্তরটি করতে পেরেছে তখন এই সেই এক্সামিনার যে প্রশ্নগুলো করেছিল যে সৃজনশীলতার উপর ভিত্তি করে তুমি সেই সৃজনশীলতার উপর ভিত্তি করে তুমি প্রশ্নের উত্তরটি করতে পেরেছ আশা করি বুঝতে বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এরপর রয়েছে স্পেয়ার শিট প্রোগ্রামে একটি একটা ওয়ার্কশিটে সব ধরনের উপাত্ত প্রবেশ করানো যায় ফলে যে কোনো ধরনের যে কোনো সংখ্যক উপাত্ত অল্প সময়ে সম্পাদনা করা হিসাব করা বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিবেদন তৈরি করার কাজ স্পেয়ার শিট প্রোগ্রামের মাধ্যমে করা যায় এরপরে প্যারাটির নাম রয়েছে যে স্পেয়ার শিট সফটওয়্যারের সফটওয়্যার ব্যবহারের উদ্দেশ্য এখানে তিনটি ঘটনা দেওয়া রয়েছে ঘটনা তিনটি পরে নিও ঘটনা তিনটি পরে নিও এবং এই ঘটনা আলোকে কিছু আলোচনা করা হয়েছে সেটি একটু বলি যে উপযুক্ত ঘটনাগুলোতে উপযুক্ত ঘটনাগুলোতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলো যে সমস্যার সম মুখোমুখি হয়েছে তা স্পেসিট সফটওয়্যার ব্যবহার করে সহজে সমাধান করা যায় তোমরা এটুকু পরে নিও আমি পরে পেরাতে চলে যাচ্ছি এখানে পানির মতো সোজা বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা না বুঝতে পারো সেক্ষেত্রে তোমরা আগামী ক্লাসে আমাকে প্রশ্ন করে নিও এর পরের যে পাঠ রয়েছে পাঠ তেইশ এটি সম্পর্কেও তোমাদের আমি আলোচনা করে বুঝিয়ে দিয়েছি আমরা একটু একটু দেখব যে বইতে আসলে কিভাবে দেয়া আছে ঠিক আছে তো সবাই বইতে একটু মনোযোগী হও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্পেড শিটের ব্যবহার কৌশল তোমরা পূর্ববর্তী ট্রেন ট্রেনিতে ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার খোলার কৌশল শিখেছ স্পেড শিট সফটওয়্যার খোলার কৌশলও একই রকম কম্পিউটার খোলা অবস্থায় স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে অল প্রোগ্রামে থেকে যেতে হবে এবং এরপর সংশ্লিষ্ট স্পেড শিট প্রোগ্রামটি আইকনে ক্লিক করতে হবে নিচে চিতে সাজে মাইক্রোসফটের স্পেড শিট সফটওয়্যার এক্সেল খোলার পদ্ধতি দেখানো হলো তোমরা চিত্রটিকে খেয়াল করো এখানে প্রথমে ক্লিক করা হয়েছে উইন্ডোজ বাটনে যাদের কাছে ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ নেই তারা ভালোভাবে এটি খেয়াল করবে তারা একটু ভালোভাবে একটু খেয়াল করবে আমি ভবিষ্যতে যদি সম্ভব হয় যদি আমি তোমাদের ক্লাস নেই ভবিষ্যতে তাহলে এটি আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারবো যাদের কাছে নেই ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ যারা এগুলো ব্যবহার করতে জানো না যাদের কাছে এগুলো নেই চিন্তা করো কারণ নেই তোমরা একটু এই চিত্রটি একটু খেয়াল করো দেখো এখানে প্রথমে বাম পাশে দেওয়া রয়েছে উইন্ডোজ বাটনের চারপাশে একটি বর্ডার দিয়ে মার্কিং করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সেখানে উইন্ডোজ বাটনে ক্লিক করা হয়েছে এরপরে মার্কিং করে দেওয়া রয়েছে অল প্রোগ্রাম নামে যে অংশটি এখন আমি দিহান এবং মৃদুলাকে বলবো তোমরা যে অপারেটিং সিস্টেমটি ব্যবহার করছো এটি কোন ভার্সনের আমি বলেছি অপারেটিং সিস্টেম আমি তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সম্পর্কে বলিনি আমি তোমাদের বলেছি সিস্টেম সফটওয়্যার সম্পর্কে সিস্টেম সফটওয়্যার কোনটি ব্যবহার করছো দেখো সিস্টেম সফটওয়্যার কি দিহান তুমি প্রশ্নের উত্তরটি কি দিতে পারবে সিস্টেম সফটওয়্যার কি যেহেতু তুমি বুঝতে পারলে না করো না হ্যাঁ আচ্ছা মৃদুলা সিস্টেম সফটওয়্যার কি আমি কিন্তু বলেছি গত ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি হ্যাঁ বলো হচ্ছে তো নিচে তাকানো যাবে না না হোক সমস্যা নেই না হতেই পারে বলো প্রশ্নটি হয়েছে কিন্তু একটু গুছিয়ে বলার দরকার ছিল ধন্যবাদ মৃদুলাকে কেউ কি আছো কেউ কি আছো যে এই প্রশ্নের উত্তরটি করতে পারবে খুবই সোজা একটি প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর মৌ মৌ শুনতে পাচ্ছ প্রশ্নের উত্তরটি করতে পারবে মামা করতে পারবে তোমরা দুজনেই কেউ একজন করতে পারবে 
আচ্ছা অর্পিতা তুমি কি পারবে অর্পিতা হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে এটি আমি এভাবে আলোচনা করেছিলাম না আলোচনা করেছিলাম অন্যভাবে তোমার প্রশ্নটি যদিও সঠিক তোমার প্রশ্নটি সঠিক হয়তো যেখান থেকেই তুমি হয়তো বা গাইড বই ফলো করো আর বই ফলো করো যেখান থেকে একটা মুখস্থ করেছো তাই না যাই হোক ধন্যবাদ অর্পিতাকে অর্পিতা প্রশ্ন উত্তরটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দিতে পেরেছে এখন আসি এই সিস্টেম সফটওয়্যার সম্পর্কে আবারও একটু বলি সিস্টেম সফটওয়্যার সমূহকে সফটওয়্যার সম্পর্কে একটু আবার একটু বলি তোমাদের জানার অর্থে আমি আগেই বলেছি তোমরা যদি কোনো কিছু মুখস্থ করতে যাও সেটি কিন্তু থাকবে না এই যে মৃদুলা কিন্তু বুঝতে পেরেছে কিন্তু সে কিন্তু আমাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু তা সে কিন্তু ভালোভাবে উপস্থাপনা করতে পারেনি আর দিহান্ত আচ্ছা তো আমি একটু বলি এ সম্পর্কে সিস্টেম সফটওয়্যার হল এমন একটি সফটওয়্যার যেটি হার্ডওয়্যার সমূহকে সচল রাখে যেটি হার্ডওয়্যার সমূহকে সচল রাখে এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সমূহকে সচল রাখে এই একটু ওয়েট করো তো সবাই ল্যাপটপের চার্জ শেষ হয়ে গেছিল চার্জ লাগিয়ে দিলাম শোনো তো তোমরা এটি কিন্তু সহজে কিন্তু বুঝতে পারছ আমি মনে করি কেউ কেউ বোঝায় কোনো সমস্যা আছে সিস্টেম সফটওয়্যার সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন আছে ঐশি ঐশি বুঝতে পেরেছ তাহলে ঐশি তুমি বলো তো সিস্টেম সফটওয়্যার কি ঐশি বলো ভুল হোক সমস্যা নেই তুমি যে চেষ্টা করছো এটাই সবচেয়ে বড় কথা ভুল তো হবে তোমরা তো শেখার জন্যই আসলে প্রতিষ্ঠানে আসো এখন যদিও প্রতিষ্ঠানে না আসলেও এটা কিন্তু অনেকটা প্রতিষ্ঠানে আসার মতোই ঐশি তুমি কি বলতে পারবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি নূপুরের কাছে নূপুর নূপুর তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে নূপুর মারা গেছে আচ্ছা যাই হোক আমি এই সম্পর্কে তোমাদের বলেছি এটি তোমাদের বইতে দেখে নিও আছে তোমাদের এভাবে অমনোযোগী হলে কিন্তু হবে না একটু ভালো করে ভেবে দেখো গভীরভাবে একটু চিন্তা করো সামনে তোমাদের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট একটি এক্সাম একটি বোর্ড পরীক্ষা একটি বোর্ড পরীক্ষা সেখানে যদি প্রশ্নটি আসে তাহলে তোমরা কি করতে বলো শুধুমাত্র অর্পিতা মনে হয় প্রশ্ন উত্তরটি ভালোভাবে দিতে পেরেছ তাই না অর্পিতা কিন্তু বাকি সবাই বাকি সবাই যদি এরকম অমনোযোগী হও তাহলে কিন্তু একটু প্রবলেম এখনও হাতে সময় আছে একটু মনোযোগী হও প্রত্যেকটি প্রশ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে পড়ার চেষ্টা করো মনে না থাকতেই পারে মনে না থাকতেই পারে মানুষ তো তুমি রোবট তো আর না মনে না থাকতে পারে এটি স্বাভাবিক যেমন মৃদুলার কিন্তু বিষয়টি মনে আছে কিন্তু বলতে পারেনি এটি কিন্তু অনেকটা ভালো একটা দিক সে ভিতর থেকে শিখে রেখেছে কিন্তু সে বলতে পারেনি সরাসরিভাবে লিখতে গেলে আমার একটা বিশ্বাস বলার চেয়ে লিখতে গেলে কিন্তু অনেক কিছুই সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা যায় হয়তো বা সে পারত কিন্তু ধিহান তুমি কিন্তু একটু ফাঁকিবাজ হয়ে উঠছ আমি জানি না তুমি পূর্বে থেকে এরকম কিনা 
হ্যাঁ মনে না থাকতেই পারে কিন্তু চেষ্টা করবে প্রত্যেকটি প্রশ্ন পুঙ্খানু পুঙ্খানুভাবে ইয়া করার জন্য তোমাদের মুখস্থ বিদ্যা যাতে তোমরা ভুলে না যাও যার কারণে কিন্তু আমি একটু আলাদাভাবে পড়ানোর চেষ্টা করি আমি জানি না তোমাদের অন্যান্য শিক্ষক কীভাবে শিক্ষা দান করে আমি জানি না তারা কিভাবে শিক্ষা দেয় এবং তোমরা জানো প্রত্যেকটি শিক্ষকের একটি ট্রেনিংয়েরও প্রয়োজন হয় যে কীভাবে তারা শিক্ষা দান করবে আমার তো সেই ট্রেনিংও নেই আমি জানি না তোমাদের বোঝাতে সক্ষম হচ্ছে কি না হয়তো বা তোমাদের অন্যান্য শিক্ষকগুলো অনেক ভালো করে পড়ায় হতে পারে আমি পড়াতে পড়াতে জানি না কিংবা পড়াতে পারি না এরকম হতে পারে সেটি আমার ব্যর্থতা তো যাই হোক আমরা এর পরবর্তীতে চলে আসি তোমার তোমাদের সার চলে আসছেন তোমাদের সার চলে আসছেন আমার পক্ষে আর ক্লাস নেই এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না তো তোমরা নিজেরা কি আমি যদি পড়া দিয়ে দিই চলবে স্যার আচ্ছা তোমাদের স্যার ট্রায়ার্ড আমাকে কিছুক্ষণ সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ স্যারকে আমাকে স্যার কিছু সময় দিয়েছেন স্যার নিজে ট্রায়ার্ড আসলে স্যার সম্ভবত রোজাও আছে বাইরে থেকে তো স্যার আমাকে দশ মিনিট সময় দিয়েছেন ওই দেখি এই দশ মিনিটে আমরা কতটুকু আগাতে পারি দেখো আমি যেগুলো কিন্তু তোমাদের বলেছি এইগুলোই কিন্তু আছে মৃদুলা এইগুলোই আছে না এইগুলোই কিন্তু আছে তোমাদের বইতে একটু সহজভাবে দেওয়া আছে আজাদ স্যার একটু কঠিনভাবে বলে দিয়েছে তাই তো নাকি আচ্ছা দেখি এরপরে কি দেওয়া হচ্ছে এরপরে দেখো বইয়ের দিকে খেয়াল করো পৃষ্ঠা নম্বর পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা নম্বর পঞ্চান্ন সবাই বইয়ের দিকে খেয়াল করো কলম নিয়ে রেডি হও যে অংশটিকে বলবো সেই অংশটিকে তোমরা আন্ডারলাইন করে নেবে দেখো এখানে রয়েছে এছাড়া কম্পিউটারে ডেস্কটপে ডেস্কটপে স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে অথবা মানে এখানে দেওয়া রয়েছে এক্সেল একটি আইকন এবং অন্য একটি আরও একটি আইকন দেওয়া রয়েছে যেটিও দুটি আসলে স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের দুটি আলাদা আলাদা সফটওয়্যার দুটি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির তো এখানে দেওয়া রয়েছে ডাবল ক্লিক করে এগুলোতে স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম খোলা যায় আমি তোমাদের যে সম্পর্কে আগেও বলেছি তোমরা কিভাবে এটি ওপেন করা যায় এই অংশটুকু তোমরা মুখস্থ করে নেবে এরপরে দেওয়া রয়েছে মাইক্রোসফট এক্সেল দুই হাজার সাত উইন্ডো দিহান এবং মৃদুলা তোমরা যেটি ব্যবহার করছো দেখো এখানে সেটি দেওয়া রয়েছে আর এখানে দেওয়া রয়েছে এখানে আমি যে ল্যাপটপটি ব্যবহার করছি যে ল্যাপটপটি ব্যবহার করে তোমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছি তো এখানে যেটি ব্যবহার করেছে এটি হচ্ছে দুই হাজার তেরো এটি হচ্ছে দুই হাজার তেরো আর মৃদুলা এবং দিহান যেটি ব্যবহার করছো সেটি দুই হাজার সাত সমস্যা নয় দুই হাজার সাত পারলে এটিও পারা যাবে কিন্তু যদি ডিফারেন্সটা বেশি হয় দুই হাজার তিন বনাম দুই হাজার তেরো তাহলে কিন্তু একটু কঠিন তো যাই হোক তোমাদের এখানে একটি উইন্ডো দেওয়া রয়েছে তোমরা মিলে নিও এরপর রয়েছে টাইটেল বার টাইটেল বার কি এটি মুখস্থ করে নিবে এটি সম্পর্কে আমি বলেছি এবার রয়েছে অফিস বাটন অফিস বাটন সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ বলে দিয়েছি এটিও পুরোটি মুখস্থ করে নেবে রয়েছে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার সেটি সম্পর্কেও আমি বলে দিয়েছি এটি সম্পর্ এটিও পুরোটা মুখস্থ করে নেবে আর এরপর রয়েছে রিবন রিবন সম্পর্কে বলেছি রিবনটা কি কিভাবে কাজ করে এটি মুখস্থ করে নেবে এগুলো কিন্তু মুখস্থ করা বিদ্যা হাতের সময় খুবই কম যার কারণে একটু শর্ট করছি যদি এগুলো বোঝানো হয়ে গেছে তারপর রয়েছে মাইক্রোসফট এক্সেলে বিভিন্ন কমান্ডকে একটু খেয়াল করো বইয়ের দিকে মৃদুরা বইয়ের দিকে খেয়াল করো পৃষ্ঠা নম্বর ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা নম্বর ছাপ্পান্ন দেখো রিবনের যে নিচে যে দেওয়া রয়েছে আচ্ছা এটা তো রিবনের অংশ স্ট্যাটাস বার সিট ট্যাব আচ্ছা তোমাদের কি আর কি আমার মনে হয় বেশি দেওয়াটা উচিত হবে না পরে আজকে কারণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় সঠিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে যদি এই সফটে কাজ শিখতে পারো এসএসসি পাস করে ভালো কিছু করা সম্ভব চাকরি বাকরিতে চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে জানার তো শেষ নেই এসএসসি পাস করে ভালো কিছু করা সম্ভব যদি এই সফটওয়্যারের প্রতি তোমাদের যদি ভালো জ্ঞান থাকে তোমাদের যদি ভালো জ্ঞান থাকে অনেক কিছু করা সম্ভব নিজের বাড়ি দাঁড়ানো সম্ভব আজকাল তো মেয়েরা অনেক কিছু করছে তো আমাদের আগামীকালকের পরে থাকবে 
छापान्न पृष्ठ पर्त थ कैमन छाप्पन्न पृष्ठ पर्त थ अर्पिता मृदुला मऊ तरपे मावा दिहान नूपुर ओशी तुम्हारे सबा के बोल जे छाप्पन्न पृष्ठ पर्त पढ़ा थकले सबा ठीक ठाक मत पढ़ा करते पर कि अच्छा ठीक है तो हमें आजकल पढ़ा क्यों ये छाप्पन्न पृष्ठ पर्त दे छाप्पन्न पृष्ठ पर्त दे सामने दिन तुम्हारे पढ़ागुल्लो आदाय करब एवं ओशी तुम्हें जेहेतु क्लस एटेंड छे ना बाकी क्लसगुलो तुम्हें देखे नहीं क्लस नियम सम्पर्क एक दी जतटुकू पर्त आलोचना करी अर्थात छाप्पन्न पृष्ठ पर्त छाप्पन्न पृष्ठ पर्त कत पृष्ठा थे जान बावन्न छाप्पन्न पृष्ठ पर्त बावन्न छाप्पन्न पृष्ठ पर्त तुम निजे निजे चेषा कर कत धरण प्रश्न कत धरण प्रश्न की कि भाव होते घूरिए फिर होते कि भाव प्रश्न होते ए सम्पर् तुम निजे प्रश्न तैरि कर निजे प्रश्न तैरि कर शर्ट प्रश्नगुल ठीक है ये प्रश्नगुल तुम ये तैरि कर जाते भविष्य तुम्हार जे एच सी परीक्षा जेको धरण जदि को प्रश्न कमन ना थे थे जी को प्रश्न उत्तर घूरिए फिर देवा था क्षेत्र में जाते तुम्हें प्रश्नगुल अन्सार करते पर तो जैक हमें क्लस शेष करा यूट्यूबे जरा साथ फेसबुके जुक्त आज सवार उद्देश्य बोल क्लस जेको अंश जेको अंश जो अपने को अंश जो बुझते कोकम असुविधे है तो हमें कमेंट बक्से अपन से उत्तरटी देर चेष्टा करब तो धन्यवाद धन्यवाद सबा के सबा भलो थकबें प्रतिदिन न्याय हमें आज के तुम्हारे कि ज्ञानमूलक कि बोलते चाह तुम्हारे सर सर की रेडी रेडी अच्छा ठीक है सर हाँ के पाँच मिनट दिए सर हाँ के आो पाँच मिनट दिए एक किचु कथा बोली एकदम मन दिए सुन मन दिन हासि भलो शर मन भलो था कि सब समय ना हाँटाई बेटार सब समय ना हाँटाई उत्तम <coughs> आज के अध्याय स्प्रेड शीटर व्यवहार आप शिखल स्प्रेड शीट सम्पर् सामान्य किचु कथा आप शिखल स्प्रेड शीट सम्पर् देखो ये सफ्टवेयर सम्पर् जो सठीक अध्ययन करते सठीक शिखते परि तागत जीवने भविष्य जीवन कर्म जीवन ये सफ्टवेयर की व्यवहार करो एक जब करते आजकल मेरा अनेक क्ज ही कर प्रत्येक क्षेत्र ही रही है मेरे अवदान प्रत्येक क्षेत्र मेरे रोचे अवदान कंतु देशे एन पर्त सत्य कथा ये आसले सत्य कथा देशे एन पर्त मेरा अवहलित ती जदि ये विषय नहीं अने मत पार्थक्य रही है मतभेद रही है देखो अच्छा शब्द आससे को आईडी थे हमें बुझते कोथा थे शब्दगुल आस अच्छा लाइव अफ कर दी अफ कर देव तुण बोला लाइव अफ कर दे उत्तम अच्छा जैक समस्या नहीं देखो मेरा एन बर्तमान समय आज एन पर्त क्योंकि अवहलित धर तुम्हार बाड़ी क्यों नहीं आलोटा दें धर तुम्हार बाड़ी क्यों नहीं क्षेत्र क्यों नहीं बोलते शुद्ध पुरुष नहीं कमार बाड़ी मा रही तुम्हार शुद्ध तुम्हार बाड़ी मा रही सन्ध्या घनिए गे सन्ध्या घनिए गे ए मत अवस्था मन करो तुम्हें एक जो ग्रामे एक जो मे तुम्हें एक जो ग्रामे मे हटात कर तुम्हार माँ खूब असुस्थ हो गए तुम्हारे नहीं सेलफोन नहीं जो व्यवस्था नहीं डक्टर फोन नम्बर तुम्हें जदि तुम्हें 
তুমি স্যার এই ফ্যানটা একটু বন্ধ করা দরকার ছিল এটি এটি নড়ে স্যার নড়া নড়াচড়া করে তো একটু প্রবলেম হয় তো সেক্ষেত্রে তুমি যদি বাইরে লাইটটা অফ হয়ে গেল ওইটা দেন আচ্ছা যাই হোক তো সেক্ষেত্রে স্যার আপনি আসেন পাশে দেন আমার ক্লাস শেষ তো আসলে জ্ঞানী গুরু মানে জ্ঞানী আর গুরুজনদের সামনে রেখে আসলে জ্ঞানের কথা বলতে হয় ধরো তোমার বাসায় তুমি একা কোনো পুরুষ বলতে কেউ নেই হঠাৎ করে তোমার আম্মু অসুস্থ হয়ে গেছে তার ইমার্জেন্সি ডক্টরের প্রয়োজন তার ইমার্জেন্সি ডক্টরের প্রয়োজন কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এমনই অবস্থায় এখনও রয়েছে তুমি যদি ওই রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বের হও সবাই তোমাকে চিচি করবে সবাই তোমাকে খারাপ চোখে দেখবে এগুলো কিন্তু নিরসন হচ্ছে কিভাবে মেয়েদের অগ্রগতির মাধ্যমে মেয়েরা এখন সব দিকে যেমন তাদের অবদান রাখছে তোমরাও তেমনি তোমাদের অবদান রাখার জন্য তোমাদের আজকের অধ্যায়টি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি আমার কথাটি তোমরা বুঝতে পেরেছ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে এবং যে পড়াগুলো দিলাম সবাই পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে ভালোভাবে পড়াশোনার চেষ্টা করবে সামনে তোমাদের জেএসসি পরীক্ষা সবাই ভালোভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিবে এখন থেকেই তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে নইলে পিছিয়ে যাবে ঠিক আছে তো যাই হোক সবাই ভালো থেকো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এখন তোমাদের ক্লাস নেবে হচ্ছে জাহাঙ্গীর স্যার আর তোমাদের ম্যাথ ক্লাস ঠিক আছে তোমরা সবাই তার ক্লাস করবে